Hola sis, it's me again, honey, and welcome back to my channel. So today I will be sharing with you my tips and some advices for um, the upcoming psychometrician board exam. Kasi alam ko na move siya into July na. So um, parang two months na lang yung review time ng mga fresh graduates ng May. Di ba tama? May 2009. No. May 2020 graduates. Sa amin, um, I graduated May din. Pero October yung board exam namin. And I heard na ngayon... Um, parang nagsa-start na ata yung mga review center ng enrollment kasi yun nga, 2 months na lang yung given time para mag-review so you have to double time talaga like, I don't know what will happen pero feel ko na kahit nasa on the process pa kayo sa graduation nyo, um, parang mag-open na ata yung mga review centers para maka-catch up kayo and for sure naman yung schools nyo is gagawa rin naman ng mga adjustments like siguro, um, ah, alam ko kasi yung ibang courses is nag-offer na yung um, department nila ng parang review para sa board exam. Today, I will be discussing all of those things with you on how to pass the psychometrician board exam. And I want to share um, some of my experience sa uh, um, pagre-review, my, my struggles, so that you will also be inspired. First of all, let's talk about a little bit of my background. If you don't know me, I am Honey. I am 22 years old. And Gumraduate ako last 2018, but then I got pregnant and I decided na um, inerse ko muna yung baby ko before um, jumping into work. Kasi dati, wala talaga sa isip ko na magtatake ako ng board exam. Kasi um, yung sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko sa lisensya na yan, ayoko naman na mag-work sa, sa educational setting. Ayoko mag-work sa school and stuff. So, yun yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, hindi ako magtitake ng board exam kasi hindi ko rin naman magagamit yung lisensya. And, and deep inside, yun talagang main na reason ko is natatakot akong bumagsak sis. Yun talaga yun. Like, ginagawa ko lang yung reason na hindi ko kailangan yung lisensya. Pero yung totoo talaga is natatakot ako na baka bumagsak ako. And then, as time goes by, na napag-isip-isipan ko na why not um, take a chance, take a risk sa board exam ng psychometrician kasi baka malay mo, baka may baka may mangyari sa buhay ko na uh, maganda because of that license. So, yun. Um, I decided to take the board exam last October 2019. So, hinintay ko muna, lumaki muna ng konti yung baby ko para um, pwede ko siyang iwan sa bahay for weekends para sa board exam na review. Sobrang hirap na uh, mag-review for board exam kasi, yun nga, may baby ako and solo parent ako. Like, ako lahat sa baby ko. And Pag weekends, uh, iniiwan ko siya sa nanay ko and like wala talaga akong time mga sis, wala akong time like yun talaga yung pinaka main reason ko like nung malapit na yung board exam, dasal na lang talaga yung sandata ko mga sis kasi alam ko hindi ko na hindi ko na cover lahat kasi yun nga sobrang sobrang liit ng ano ng study time ko kasi pag nandito ako sa bahay mga sis um, ako nag-aalaga sa bata and nakakapagbasa lang ako pag tulog siya. So, first tip is to enroll in a review center. If you're like me, na feeling mo alanganin, feeling mo, um, hindi mo alam kung saan, kung saan ka magsisimula, please do review in a review center kasi sobrang laking tulong niya mga sis. Like, ako, wala, wala akong, wala akong ganun karaming time para mag-layout kung ano yung una kong babasahin, yung pangalawa, yun, and all. I'm the kind of person kasi na hindi ko masyadong naa-absorb yung mga binabasa ko, lalo na pag sobrang dami niya na, mas naa-absorb ko yung mga naririnig ko and nakikita ko during review. So, if you're wondering what review center did I enroll to, it's RGO and sobrang grabe, grabe. Ang galing ng RGO, mga sis. Aalagaan ka talaga nila from the very beginning up until the end. So, yun. Sobrang thankful ako sa RGO kasi, ewan ko, ang galing lang talaga. Especially yung mga lecturers nila. Hindi basta-basta ang mga tao, mga sis. Like, meron talaga silang pinanggalingan. There are times na marami talagang tulog sa review. Like, ako, palagi akong tulog pag umaga sa review. Kasi, yun nga, uh, nagigising ako ng madaling araw, 3 to 4 times para mag magpa breastfeed ng baby pero <clears throat> yun wala akong eksaktong tulog and 
sinisikap ko talaga na hindi ako malate. Isang natutunan ko sa review center para hindi ako makatulog is uminom ng kape. Yung kape na iniinom ko is kape ko 78. Pero hindi buong bote yung iniinom ko. Like, parang mga one-fourth lang. Kasi parang nagpapalpitate ako pag sobrang dami yung nainom ko. Ayun, just to keep me awake, um, miinom ako ng coffee. And marami kami na gumagawa nun. Kasi yung iba, mga sis, mga working individuals na sila, yung mga kasama ko sa likod, <laughs> find the most effective na study time mo. Like, for me, yun nga yung sinabi ko kanina, um, nakakapag-aral lang ako pag tulog yung baby ko. So, pag may free time ako na feel ko na pwede ako makapagbasa ng 3 to 4 pages, ginagawa ko siya agad. Like, hindi ko sinasayang yung oras ko sa ibang bagay. And that's one of the sacrifices that you should make when you take the board exam. Another thing that I learned, like a tip from one of our lecturers, dapat daw yung study time natin is yung hours na kailangan gising ka sa board exam mismo. Like, yung board exam is from 8 to 11 a.m. And sa hapon naman is 1 to 4 p.m. So, sa mga oras na yun, um, dapat gising yung utak mo. Like, parang pinapractice mo siya. Ina-exercise mo yung utak mo na um, active siya sa mga oras na yun para hindi ka makatulog o hindi ka mag-mental block sa mismong board exam. Yun, it's one of the things that helped me also. Kasi ako... Antukin talaga ako when it comes to reading something. I don't really like reading mga sis. So, so yun, nakakatulog talaga ako. Like sa board exam, muntik na ako makatulog. Dahil sa, yun nga, pagbabasa. So, kasi sobrang dami ng, yung iba, isang paragraph, kada question, ganun. Yung mga ganun mga sis. So, kailangan mo talagang um, mag-practice ng mag-practice. Hindi kasi puro knowledge lang sa board exam mga sis. Meron din siyang strategy kung paano mo gagawin yung board exam, kung paano mo consume yung 3 hours, kung, paano, kung ano yung um, kung ano yung atake mo sa question, kung, kung paano mo siya um, idadigest. Okay, so next tip is do not rely on your um, review material sa review center nyo. Like, Um, oo, nakaka-help siya, pero it's just an outline. Sa board exam mga sis, kailangan talaga ng analyzation. Like, hindi siya enumeration, hindi, walang mga ano doon, walang, wala masyadong pangalan. Pero, kailangan mong intindihin, kailangan mong um, malaman talaga kung anong concept yun para masagutan mo yung isang question. Yung karamihan na na-encounter namin doon is about ethics. Like, yung IO tsaka assessment like almost lahat ng questions doon puro ethics. So kailangan mo talaga intindihin kung aside from reading the notes from my uh, review material sa review center ko, I also watch YouTube videos kung um medyo nahihirapan ako sa mga concept like for the abnormal psychology um yung mga sakit like for example schizophrenia, I watch documentaries and mga discussions na nasa makikita mo sa YouTube, meron naman marami para mas maintindihan mo. It's not enough to just memorize what you are reading. Dapat makita mo yung actual kung ano ba talaga yung taong may skits. So, ganun. Um, I hope you get my point. Another one is nagda-download ako ng apps na um, parang quizzes ng psychology na subject. So, I have apps dati sa phone ko. Dinilit ko na siya kasi ano eh, uh, space consuming siya. Repeat lang talaga ng repeat sa mga informations mga sis. Kahit nakakasukan ng mga sis, repeat and repeat reading the information kasi dun siya, dun siya magre-retain eh. Next step is take down notes. So, pag nag, yun nga, pag nag-review kayo sa review center, mag-note down kayo ng mga things na hindi nyo alam. Isa pa lang tip for like pag nag-attend na kayo sa review mga sis is talagang pagtsagaan nyo kahit sobrang boring ng um, lecturer nyo. Nung mga middle of mga two months na yung review namin, there are lecturers na hindi ko bet yung style ng pagtuturo nila kasi sobrang boring. Like, inaantok ako palagi. Yung ginagawa ko is malabas ko ng review and then doon ako sa labas nagbabasa. Kasi hindi ko maintindihan eh. Hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi ng lecturer. So, yung ginagawa ko, para hindi masayang yung oras ko, andyan si Snowy sa baba, para hindi masayang yung oras ko, um, nagre-review ako sa labas ng um, review center para, yun nga, kasi pag nasa bahay ako mga sis, wala talaga akong oras. Like, yung ginagawa ko lang sa bahay mga sis, every day, uh, sinisikap ko na makapagbasa ako ng isang chapter. And there are times na believe me, isang chapter aabot siya ng 3 to 4 days for me kasi sobrang sobrang liit ng time ko para mag-review. So, yun sa one chapter a day na sinasabi ko, um, it helps kasi in 5 months, you have 4 subjects to review. 
So, one subject, hindi naman, kung magwa one chapter, each subject kayo, including weekends. So, you have 30 days for that. So, kung one chapter every day, o diba, makakatapos ka na ng isang libro in a month. So, medyo slow yung pacing niya, pero it helps, it helps, especially when you're working, when you're a mom. Sa mga nag-work na, sobrang hirap din ng uh, sitwasyon nila. Kasi I have a friend na working din siya, and yung yung free days niya lang talaga is Saturday and Sunday. And, yun, parang nahihirapan talaga siya. Kasi on weekdays, hindi talaga siya nakakapagbasa. Kasi sobrang, sobrang pagod niya sa trabaho. Like, sa workplace pa nila, bawal siyang magbasa. Bawal mag-cellphone, bawal mag, ano, parang bawal mag-scan sa computer, ganun. So, yung free time niya lang talaga is Saturday and Sunday. And, parang nagka-cramming na siya nung malapit na yung board exam. And, yun, parang sobrang pagod na ng utak niya sa work and then kailangan niya pa magbasa. Yung iba naman na mga kasama ko is, um, for example, galing sila ng work, pag bumabiyahe na sila pa uwi ng bahay nila, for example, it will take one hour to one and a half hours to, to travel, um, nagbabasa sila while nagka-travel. So, yun, um, isang tip din yun sa mga working people out there. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi nakapasa sila. Diba? Kaya nila, kaya ko, kaya natin lahat. Diba? Wag, basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Find group of people na makakahelp sa'yo. Like, kung may mga katropa kayong sobrang talkative and stuff, yung may tropa kayong um, palaging nag invite na tara, friend, alis muna tayo sa review, inuman tayo and all, um, ipagpaliban mo muna sila sa review time mo. Kasi, hindi sila makakatulong sa pagpasa mo sa board exam sis. I'm fortunate enough na wala akong friends dito sa um, DASMA. Kasi, dito ako kasi sa Davao talaga ako nag-graduate. And, dito lang ako sa DASMA nag-review ng RGO para sa board exam. Kasi, lumipat na kami dito after kong gumraduate. So, um, isa din yung advantage for me. Kasi, wala akong naririnig na um, kumakausap sa akin. Like, sa review time ko sa RGO, talagang nakikinig ako sa professor ko. Wala akong kachismisan sa tabi-tabi. Nakita ko lang yung mga kaibigan kong um, nagre-review din ng mga wala din silang mga friendships. So, yon mga katabi ko lang naman. Naging friends ko sila. And, and so far, maganda yung support system namin kasi um, there was a time na yung isang friend namin doon, yung isang seatmate namin, um, parang pag-give up na talaga siya kasi parang ang daming abirya na nangyari sa, sa pagre-review niya. So yun, um, sinuport namin siya, palagi namin siyang um, kinakausap na kaya mo yan, ganun. You have to find those, ki those kind of friends na susuportahan ka. And then, next tip is find an inspiration. So for me, yung sinabi ko kanina, wala talaga akong balak na mag-take ng board exam. Pero yun, since nagka-baby ako, parang gusto ko mag-take ng chances, gusto ko mag-take ng risk for her. Kasi para sa kanya para sa kanya rin naman yung um, mga bagay na ginagawa ko ngayon. Meron din akong na-discover mga sis. If you think na hindi nyo kailangan yung lisensya na to for work, like, I've been through interviews and stuff. So, napansin ko, there was a time na parang kaming lahat RPM tapos isa sa amin yung um, hindi RPM pero graduate pa rin siya ng psychology. Kaming tatlo na RPM, pinat pinatawag kami for exam. Yung isa lang yung hindi. Yung, yung hindi RPM. So, yun. Parang, dun ko nakita na meron pala talaga siyang purpose. Like, um, hindi man ganun ka-acknowledged yung mga RPM ngayon. Pero there are companies talaga na um, nagpe-prefer na sila ng RPM. Like, board passer na mga psychology students. Kasi isang benefit din sa kanila yun. Kasi tayo mga RPM, uh, eligible na tayo na gumawa ng mga reports and ano pa ba? Ang ah, mag-conduct ng exams na hindi pwedeng i-conduct ng mga hindi lisensyadong mga tao. Like, yun na lang. Para, uh, para mas maintindihan nyo. It's a benefit for the company kasi hindi na sila kukuha ng tao sa labas ng kumpanya para gumawa nun. Last tip but not the very least. Ito talaga yung pinaka-powerful pinaka tip na maibibigay ko sa inyo na sobrang nakatulong sa akin sa whole journey ko of being an RPM. Um, prayers talaga, guys. Basta alam mo sa heart mo na gusto ko to, gusto ko makuha to, and hiningi mo siya kay Lord na, Lord, I really need this, I really want this, and I know this is for me. Yun, mga sis, sobrang 
sobrang laking tulong niya especially pag sobrang low na ng confidence mo na parang parang feeling mo na hindi ka makakapasa parang feeling mo na hindi enough yung pagsa-study mo ako nung beginning pa lang ng ang um, review uh, hiningi ko na talaga sa Panginoon na Lord sana maging RPM ako for my family for my kid so and also for myself actually and i tell you the experience will not be that amazing if it's easy like lahat ng um doon ko natutunan na lahat ng magagandang bagay pinaghihirapan talaga so, yun yun nga yung sabi ng papa ko but pinangungunahan mo na yung sarili mo na magfi-fail ka kung hindi mo pa naman na sabi niya what if pumasa ka o di ba mas okay mas okay yung chances mo for employment mas okay yung um chances mo for a better future di ba so yun, yun lang yung parang pinanghahawakan ko na bakit ako susuko. Sabi nga ng mga kapatid ko na if magfail ka, okay lang kasi you you did your best, you did your part and it won't define who you are. So yun, yun talaga yung nasa isip ko na this is just a piece of paper. It won't define who I am if I fail, but if I succeed. Parang sobrang sobrang laking what do you call this? Sobrang laking achievement for me. If you're watching this and you're a full-time student and pinagre-review ka ng mga magulang mo para makuha yung lisensya na yan, huwag na huwag mong i-disregard yung chance na yun kasi sobrang daming nangangarap niyan. Like me, gusto ko talaga ganun yung mangyari. Yung um, I have all the time in the world and all. Pero, <laughs> ayun nga, meron na to. If nakaya ko nga na full-time mama ko, small-time YouTuber, and I don't have all the time in the world, kaya nyo rin yan, guys. Kasi, um, naniniwala talaga ako na if you want something, just ask it from God and He will give it to you. Gusto lang naman talaga ng Panginoon natin na, um, kailanganin natin siya, nahingin natin yung mga bagay from Him. Kasi, that's what He wants. He wants us to, to, parang kumapit sa Kanya. Yan yung gusto niya. And with that, kind of faith, with that kind of thinking, it comes with, ano way, it comes with more determination. If you have questions about the board exam last 2019, and kung gusto nyo pa ng more, more tips, lagay nyo na lang siya sa comment box down below so that I could answer them. Don't forget to hit that subscribe button and that thumbs up button if nag-enjoy kayo. And kung marami kayong natutunan sa video na ito, that's it. If I can do it, you can do it. Thank you so much for watching. Bye-bye.